Hujambo na karibu katika makala ya mshike mshike viwanjani leo hii kwenye Septemba 19 utakuwa nami Omar Katanga na tuanze na taarifa kuhusiana na timu yetu ya taifa ya Tanzania kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars leo majira saa moja usiku kimeendelea na mazoezi uwanja wa taifa Dar es Salaam kuelekea mchezo wa mkondo wa kwanza wa kuania kufuzu fainali za kombe la mataifa bingwa Afrika Chan 2020 dhidi ya Sudan utakuwa uchezo wa Jumapili hii Masudi Lihenye ana taarifa zaidi Taifa Tanzania Taifa Stars kikiendelea na mazoezi kwa siku ya tatu mfululizo kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam baada ya kufanya mazoezi kwa siku mbili kwenye uwanja wa Boko Veterani hapa hapa jijini Dar es Salaam. Mazoezi haya ya leo yanafanyika kwenye uwanja wa Taifa ambapo muda wa mchezo wa siku ya Jumapili ambapo itakuwa ni Septemba 22 utafanyika muda wa saa moja jioni. Hivyo wachezaji wanatakiwa kufanya mazoezi katika uwanja huu ili kuzoea muda au kuzoea nyakati ambazo mchezo huo utafanyika. Nimepata nafasi ya zungumza na kaimu kocha mkuu wa kikosi hiki Etienne Ndariagiji ambao wamesema uh, wamepata nafasi ya kuwafahamu vizuri na team pinzani ambapo wamepata CD ambao walicheza mchezo dhidi ya chadi hivyo wap, wenyewe wapo tayari kuwakabili katika mchezo huo wa Septemba 22 up to now hakuna injury nao tunaenda ku moja ya zoezi inaweza kusema inaweza kuwa na, na nguvu zaidi kwa wiki before to to fikia kwenye mechi kwa hiyo nashukuru Mungu wote wako sawa na hali iko vizuri before uh, hata nianze mazoezi nimepata information takwimu ya gisi wao wapo na hata video ya mechi wamecheza siku hizi tunacheza na, na Burundi na wao walikuwa wanacheza na, na Chad mechi zao mbili nimeziona hawana wachaji wengi wa ma, ma professional it's almost wale wale ambao wanacheza kwa hii kwa hii ya Chad kwa hiyo nimefuatilia na nimeona nime ya aina gani ya timu tunazokutana nayo aidha tumepata nafasi ya kuzungumza na Juma Kaseja pamoja na daktari wa timu hii Richard Yomba wote kwa pamoja wamesema kikosi kipo tayari kuwakabili Sudani siku ya Jumapili mimi naamini mechi itakuwa ni ngumu mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu ni hatua ya mwisho kuelekea kwenye 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 finali zake kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu lakini nashukuru Mungu mpaka sasa hivi wachezaji wote wako safi na kikosi naamini kizuri kwa sababu mwalimu ndio mwenye uchaguzi na alizingatia vigezo ambavyo aina gani ya wachezaji ambao anawataka. Yeah, kwa upande wetu sisi na tushajirizisha kwamba afya zao ziko vizuri, hakuna injury yoyote. Wote wako tayari. Tuwaombe tu afya njema kwa sababu bado kuna siku mbili tatu wanaendelea kufanya mazoezi. Kila laheri Taifa Stars Mahakama ya Kimo Mkazi Kisutu imeondolea mashtaka mawili ya utakatishaji fedha kati ya kumi yanayowakabili viongozi wa zamani wa klabu ya Simba Evans ya Veva na Geoffrey Nyange Kaburu. Taarifa na upendo wera upendo Michael inafafanua zaidi. Uamuzi huo umetolewa na Kimo Mkazi Mkuu wa Mahakama hiyo Thomas Simba baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuthibitisha mashtaka hayo dhidi ya washtakiwa. Hata hivyo washtakiwa hao pamoja na wenzao Zakaria Hans Pop aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya usajili Simba wamekutwa na kesi ya kujibu katika mashtaka saba ambayo ni kugushi, kula njama, matumizi mabaya madaraka, kutoa nyaraka za uongo na kutoa maelezo ya uongo ambayo upande wa mashtaka umeweza kuthibitisha mashtaka dhidi ya washtakiwa. Kufuatia kuondolewa kwa mashtaka hayo ya utakatishaji wa fedha, washtakiwa hao wamepatiwa masharti ya dhamana kwa sababu mashtaka ya utakatishaji wa fedha ambayo yaliwa nyuma dhamana sasa hayapo. Hakim Simba amesema ni jukumu la upande wa mashtaka kuthibitisha mashtaka yote kwa washtakiwa na kila shtaka linatakiwa kuthibitishwa peke yake na sio kwa kutegemeana. Akiendelea kuzungumza Hakim Simba amesema baada ya kuchambua ushahidi wa mashahidi kumi wa upande wa mashtaka ukiacha shtaka la tano na la sita, mahakama imeona kuwa washtakiwa na kesi ya kujibu katika shtaka la kwanza, la pili, la tatu, la nne la saba, la nani na la tisa. Kufuatia kuondolewa kwa mashtaka hayo, wakili wa washtakiwa hao Nemi Nkoko akaiomba mahakama kuwapatia wateja wake dhamana kwa kuwa mashtaka ya utakatishaji wa fedha ambayo awali yaliwanyima dhamana washtakiwa hao hayapo sasa. Wakili wa Takukuru Leonard Swai amesema kuwa hawana pingamizi ambapo Hakimu Simba aliwapatia masharti ya dhamana ya kuwa na wadhamini wawili watakao saini bondi ya shilingi milioni 30 kwa kila mmoja pamoja na kuwa na vitambulisho vya taifa. Kesi hiyo imeahirishwa hadi kesho Septemba 20 ya mwaka huu 2019 kwa ajili ya washtakiwa kuanza kujitetea. Katika shtaka la kwanza Aveva na Kaburu wanadaiwa kula njama ya kutenda kosa la matumizi mabaya ya madaraka. Katika shtaka la pili Aveva na Kaburu wanadaiwa kutumia vibaya madaraka yao kwa kuandaa fomu ya kuhamisha fedha dola za Kimarekani 1000 
kutoka kwenye akaunti ya Simba iliyoko benki ya CRDB azikiwe kwenda kwenye akaunti binafsi ya Aveva iliyoko benki ya Barclays. Aveva, Kaburu na Anspop wanadaiwa kugushi hati ya malipo ya kibiashara wakionyesha kwamba nyasi bandia zilizonunuliwa na Simba zina thamani ya dola za Kimarekani laki 4577 huku akijua kwamba sio kweli. Katika hatua nyingine kesi namba 213 ya mwaka 2017 ya utakatishaji fedha inayowakabili waliokuwa viongozi wa shirikisho la soka Tanzania TFF Jamali Malinzi na katibu mkuu Celestine Mwesigwa na mhasibu Nsinde Mwanga imeunguruma leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Malinzi na wenzake wametoa utetezi wao na kujibu maswali mbalimbali mbali kutoka upande wa mashtaka uliowakilishwa na wakili kutoka taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa takukuru leo na diswai. Kesi hiyo itaendelea kesho Septemba 20 ikiwa ni siku ya tatu mfululizo tangu lipoendelea kuanzia Jumanne hii na leo Malinzi amemaliza kutoa utetezi wake mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Maira Kasonde. Kesho nizamu ya aliyekuwa katibu mkuu wa TFF Celestine Mwesigwa kuanza kutoa utetezi wake mahakamani hapo. Washtakiwa wote watatu wamerejeshwa rumande kutokana na makosa yanayowakabili kutokuwa na haki ya kupata dhamana. Miamba ya kandanda Tanzania Simba Yanga na Azam FC imeendelea na mazoezi jijini Dar es Salaam kila timu ikijiandaa na majukumu yake ya kitaifa na kimataifa. Taarifa zaidi na Pasco Kabombe. Kwa upande wa Yanga wameendelea na mazoezi uwanja polisi Kurasini jijini Dar es Salaam kijiandaa na mechi ya marudiano ya raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Azesco United ya Zambia. Katika mazoezi ya leo mlinzi wa kulia Paul Godfrey Nyanganya na kiungo mshambuliaji Mapinduzi Balama wamekosekana kutokana na kuendelea na matibabu ya majeraha yao. Naye kiungo Rafael Daudi Loti ameendelea kutokuwa sehemu ya mazoezi ya Yanga kutokana na majeraha yanayomsumbua wakati Isa Bigrimana yeye ameshaanza mazoezi. Zesco na Yanga zitachuana Septemba 28 mwaka huu kwenye uwanja wa Levi Mwanawasa mjini Ndola Zambia ambapo mshindi wa jumla atatinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na atakayetolewa ataenda kucheza hatua ya mchujo ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo nako atawania kuingia hatua ya makundi Mechi ya kwanza iliyochezwa Septemba 14 mwaka huu uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam Yanga ilazimishwa sare ya bao moja kwa moja na Zesco hivyo inahitaji ushindi wao wote ule ili kusonga mbele Wakati huo huo mabingwa wa soka Tanzania Simba na wanaendelea na mazoezi ya kujiandaa na mechi zijazo za ligi kuu ya Vodacom Tanzania ambapo Septemba 26 watakabiliana na Kagera Shuga katika uwanja wa Kaitaba mkoa ni Kagera na Septemba 29 watachuana na Biashara United uwanja wa Karume Musoma mkoa ni Mara. Simba imewabidi wafanye mazoezi makali zaidi kwa sababu msimu uliopita walipigwa nje ndani na wana Super Nkrukumbi Kagera Shuga. Katika mazoezi ya leo, mshambuliaji rai wa Brazil, Welka Henrique da Silva, ameendelea kujifua vizuri na wenzake huku akiwa na matumaini makubwa ya kucheza mechi zijazo. Hata hivyo, washambuliaji wa Yulia Simba Medi Kagere MK14 na nahodha John Boko hawakuhudhuria mazoezi kutokana na sababu tofauti. Kikosi cha Simba kitaendelea na mazoezi Jumahii asubuhi katika uwanja wa Jimkana jijini Dar es Salaam. Kwa upande wa Azam FC wenye jukumu la kuwakilisha Tanzania katika mashindano ya kimataifa kombe la shirikisho barani Afrika na wamenaendelea na mazoezi uwanja wa Azam Complex. Kundi la kwanza la wachezaji wa Azam FC likiongozwa na kocha msaidizi Idi Nasrocheche litaondoka Jumapili ya Septemba 22 kwenda nchini Zimbabwe na kundi la pili la wachezaji waliopo timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars litaondoka Jumatatu ya Septemba 23 na kocha mkuu Etienne Ndaira Gije. Azam FC itakuwa genini Septemba 29 mwaka huu kuikabili Triangle United FC ya Zimbabwe ukikiwa na kumbukumbu ya kufunga goli moja kwa bila katika mechi ya kwanza. Ya Yanga Dr. Mshindo Msola kwa kushirikiana na kamati ya utendaji wamemtangaza rasmi Hassan Bumbuli kuwa afisa habari na mawasiliano wa klabu hiyo kuanzia leo Septemba 19. Aidha mwenyekiti Dr. Msola na kamati ya utendaji ya Yanga wamemtangaza Antonio Nugazi kuwa afisa mwamasishaji wa klabu hiyo. Hapa studioni tumemwalika eh, Hassan Bumbuli mwenyewe afisa habari mpya kabisa wa klabu ya Gafrikans. Tuzungumze naye mwili matatu karibu sana Hassan. Sana. Naam, habari za muda? Safi, naomba wapi. Safi. Bwana kwanza unajisikiaje kupata nafasi hii ya usemaji wa klabu kubwa kama Yanga? Ah, kwa kweli na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu aa, kwa kuwezesha hili na na sema kwamba najisikia furaha sana kwa sababu Uh, kama kuna kitu ambacho umekiomba unatarajia kukipata alafu kikaja na kitu chenyewe ni kizuri mm -hmm. basi inakuwa na jambo la heri lazima utapokea kwa furaha. Kwa hiyo mm -hmm. nimefurahi sana 
na niko tayari kwa mapambano mtangulizi wako Dennis Masteni ye mashabiki walikuwa na mwandama kwamba alikuwa hamasishi hamasa ilikuwa ni ndogo sana wamejiandaaje kwa hilo uh, kwanza ni sema kwamba moja ya watu ambao wamefanya nikaingia pale nika 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 nikahamasika na mimi kuomba nafasi ile ni Dismas Ten kwa sababu amefanya kazi nzuri ukiangalia lakini kwa sababu ana majukumu mengine na naamini wamekupa wamekupa mimi majukumu mazuri zaidi makubwa kwa hiyo mimi nafikiri uh, swala la kuhamasisha watu waende uwanjani uh, sio kazi ya afisa habari ni kazi ya shabiki mwenyewe kujihamasisha kwa sababu ukishaupenda mpira unajua kabisa kwamba nimeipenda yanga yanga leo inacheza ipo mkoa wangu wajibu wangu kwenda uwanjani kuichangia timu unapoenda kulipa kiingilio unachangia timu ni wajibu wangu kwenda kushangilia mwanzo mpaka mwisho wa mchezo kwa hiyo hilo ni swala ambalo naamini uh, kwanza tumeliangalia kwa mapana sana kama club tangu mwanzo tumekuwa na kampeni mbalimbali mbali za kurejesha ile imani na mashabiki wa yanga mm -hmm. tumekuwa na kubwa kuliko na wiki ya mwananchi hapa kujaribu kujenga hiyo hamasa ya kuwarejeshea imani mashabiki na naamini nikiingia kazi yangu itakuwa sio kubwa sana kwa sababu tayari kuna kamati ya hamasa ambayo mimi pia niliteuliwa kuwa mjumbe wake ndani yake mm -hmm. kwa hiyo kazi yangu haitakuwa kubwa sana kwa sababu kuna kamati ambayo imepewa jukumu imekasimiwa jukumu hiyo na kamati ya utendaji wewe ni afisa habari lakini Antonio Nugas ni mhamasishaji mm -hmm. utendaji wenu wa kazi utakuwa una, unaendaje hapa uh, mipaka iko wazi mipaka iko wazi kwa maana kwamba afisa habari ni mtu ambaye una control mawasiliano ya ndani ya klabu na yanayokwenda nje ya klabu. Yeye kama afisa uhamasishaji pale ilikuwa imeandikwa imesema kwa sauni uh, afisa uhamasishaji fund and, in, and, and member engagement officer. Mm, mm. Kwa yeye anafanya mawasiliano ya ndani nje ya klabu. Kwa maana kwamba anachukua mawasiliano yaliyoko pale klabuni anayapeleka kwa watu wa nje ya klabu lakini ambao wako ndani ya bondi ya Yanga, wanachama na mashabiki wa Yanga. Kwa yeye hata husika na mahusiano ya nje na TFF hata usika na mahusiano na FIFA na no. watu wengine. No. Kwa mipaka iko wazi na uh, majukumu ya kazi yako wazi, kwa hiyo hakutakuwa na mwingiliano wote kama ambavyo watu wanafikiria. <laughs> ya. Yeah. Nikushukuru sana. Ah, nashukuru sana ndio. Ndio. Ongera sana Asante. na kila laheri. Asante nashukuru sana. Ndio, mtazamaji basi tupate mapumziko mafupi eh, kabla tukiendelea tena na makala haya ya mshike mshike viwanjani. Na mtazamaji tumerejea tena katika makala ya mshike mshike viwanjani bado uko nami Omar Katanga. Mamia wananchi na wapenda soka wa visiwani Zanzibar wamejitokeza kwa wingi katika maziko ya aliyekuwa kiungo wa timu ya taifa na klabu ya Azam FC na mtibwa Shuga Ibrahim Rajab Mohamed maarufu kama Jeba aliyefariki dunia jana uh, katika hospitali ya mnazi mmoja visiwani Zanzibar. Mwandishi wetu Ali Isa amehudhuria katika mazishi hayo. Ni safari ya mwisho ya marehemu Ibrahim Rajab maarufu Jeba ambapo mwili wake unalazwa katika makaburi yaliyopo katika kijiji cha Ndijani Mseweni Unguja. Baadhi ya wachezaji waliowahi kuwa karibu na marehemu Ibrahim Jeba wakaeleza jinsi walivyokuwa kishirikiana naye katika masuala ya kuendeleza soka visiwani Zanzibar. Ni mtu ambaye nilikuwa naye karibu sana muda wote katika watu ambao alikuwa anafanya naye ibada sana ni yeye. Tulikuwa tunamka hata saa saa 8 ya usiku au saa 9 ya usiku ambao watu wa milala said naenda tuna swali mimi na yeye. Ananishauri vitu vingi sana kwa sababu yeye alikuwa mkubwa tofauti na mimi. Mwisho juzi tukaongea akaniambia mimi bwana mkanijalia nishaanza mazizi rasmi kwa kusaidia timu yangu ya chuoni. Lakini sio Mwenyezi Mungu kumbe kashampangia siku yake na mwenyewe kashamchukua. Tuogoni pole sote wa Zanzibar na Tanzania. Marehemu sio rafiki yangu tu. Yaani kuna mtu anakuwa rafiki ndugu na mtoto. Yaani mimi marehemu alikuwa ni ndugu ni mtoto. Yaani nasema ni mtoto kwamba maisha yake yote alikuwa iko karibu na mimi. Nao viongozi na wawakilishi wa timu ambazo marehemu Ibrahim Jeba aliwahi kucheza wakazungumzia jinsi kijana huyo alivyotoa mchango katika timu zao wakati wa uhai wake. Ni pengo kubwa na ni mchezaji ambaye ana historia na timu lakini sema tu kwamba nimekuja Zanzibar kwa maana ya kuja eh, kuwakilisha uh, wenzangu wa Azam Football Club familia pamoja na mashabiki wa Azam Football Club hatutamsahau kwa mchango wake aliofanya katika timu ya Mtiwa kwa muda wote aliokuwa pale niwaomba tu mpira wewe na na hulka nzuri wana tabia nzuri huu ndo mwisho wetu na tuendelee kumwombea dua mwenzetu kwa sababu yote aliyofanya au yote aliyokuwa akiyataka kuyafanya leo yamekatika 
isipokuwa mambo matatu na moja hapo ikiwa waladun salih ya duula mtoto mwema na mbaya dua za ziwa yake kuna sisi naomba tumombe dua tusi, tu, tusiache kumombea kwa Mwenyezi Mungu ni wananchi na wapenzi wa soka visoni Zanzibar ambao wamejitokeza katika maziko ya mchezaji wa timu ya Chuoni FC Ibrahim Rajab Muhammad maarufu Jeba ambaye amezikwa katika kijiji cha Andijani Mseweni mkoa wa Kusini Unguja marehemu ameacha kizuka mmoja kutoka Visuani Zanzibar mimi nyali Isa Azam Sports Ligi kuu ya Vodacom inaendelea tena hapo kesho kwa mechi kati ya Alliance FC dhidi ya Biashara United ya Mara kwenye uwanja wa Nyamagana jijini Mwanza na Jumamosi hii pia uwanjani hapo hapo ambao eh, FC ya Mwanza itacheza dhidi ya Kagera Sugar katika mwendelezo wa kivumbi cha ligi kuu Wilaya na Nyumbu mkoani Mtwara inaendelea na mipango yake ya kuibua vipaji vya soka kwa vijana ambao wataunda timu ya wilaya itakao shiriki ligi kuu ya mkoa wa Mtwara. Taarifa zaidi na John Kasebe. Katika fainali hiyo iliyochezwa viwanja vya shule ya msingi Mangaka baina ya timu ya Jangwani FC dhidi ya Soweto FC, mkuu wa wilaya na Nyumbu akikabidhi zawadi kwa washindi hao amefafanua malengo hayo. Tutaiandaa ligi hii kwa uzito na ukubwa wake kila mwaka ifanyike. Mipango tulionayo katika ofisi yetu ya mkuu wa wilaya na nyumbu ni ligi hii kuwa endelevu na tunafanya mipango ya kuweza kuzishawishi wilaya nyingine vilabu ambavyo vinaibuka washindi katika wilaya zetu ili kuhakikisha tunafanya ushindani Waki wilaya ina maana inaweza kaja kuwa ni ligi ya mkoa. Tulimuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa afikirie juu ya swala hilo. Na lengo hasa la mheshimiwa mkuu wa wilaya kuanzisha ligi hii ni kuwakutanisha pamoja wanana nyumbu tukutane kwenye maeneo ya michezo baada ya kazi kubwa ya kilimo. Finali hiyo ilitimishwa kwa Soweto FC kupigwa magoli mawili kwa moja dhidi ya Jangwani FC na kuwa mshindi wa michuano hiyo ambaye mshindi huyo alikabidhiwa ngombe na mshindi wa pili alikabidhiwa shilingi laki tatu. Ha upinzani upo na upinzani utaendelea kuwepo kwa sababu ukiangalia tulikutana round ya kwanza kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye makundi kumkalisha kwa goliza ambazo zao mtufunga mbili moja leo tumekutana finali alienda alijiuliza amekuja ametupiga mbili moja niliwaahidi wapinzani wenzangu mechi ya kwanza walinifunga hatua ya makundi na mimi nikawaahidi finali na kufunga na nachukua ngombe na nimethibitisha hilo kwa hiyo nimefurahi sana kuwafunga sawepo na nilijua tutawafunga kwa sababu tunawazidi maisha tunawazidi uwezo tunawazidi mpira wale tu wamechezwa wameingia ndani wajawafuata wamechezwa wasoweto pale serikali yote polisi wote na komba wapo pale kwenda kwa fuku mchezo huo uliokuwa ukisimua na kubeba mashabiki wilayani humo burudani mbalimbali hazikuwa mbali Mchezo kutoka wilaya na Nyumbu mkoa ni Mtwara. Mimi ni John Kasembe wa Azam Sports. Na ma serikali mkoa ni Ruko kwa kushirikiana na wadau wameandaa mkakati wa kukarabati uwanja wa Nelson Mandela ambao eneo lake la kucheza na baadhi ya majukwaa yameanza kuharibika. Mkuu wa mkoa Joa wa Rukwa Joakim Wangabo ameiambia mshike mshike viwanjani kuwa ukarabati huo utaanza baada ya wamiliki wa uwanja wa chama cha mapinduzi kuridhia na kupitisha bajeti yake ili wadau wengine waweze kushirikishwa ili uwanja huo ambao ulijengwa tangu mwaka 1984 ukarabatiwe na kutumika kwa michezo mbalimbali. E, chama cha mapinduzi katika ngazi ya mkoa e, wamekushaandaa bajeti kuhusiana na nini kinachoboreshwa ili e, chama cha mapinduzi kule makao makuu waweze kuridhia kufanya hayo maboresho au ukarabati mbalimbali lakini pia tutakapofikia hatua hiyo si kwamba e, fedha chama cha mapinduzi inaweza ikawakarabati uwanja e, kwa mara moja tutashirikiana e, tutahamasisha wadau mbalimbali waweze kuchangia ili kuweza kufanya ukarabati kwa pamoja kwa sababu e, uwanja ule unatumika na wadau mbalimbali kwa hiyo tutashirikiana na hiyo na tukamilishe kwa wale wafuatiliaji wazuri wa michezo ya ndondo wanajua fika kwamba huzungukwa na visa vingi sana na ndani na nje ya uwanja mara nyingi wachezaji hukumbana na mambo ya aina yake na leo katika burudani kijiweni 
Unajua ni tokio gani mshambuliaji wa Taifa Stars na Difa El Jadide ya Morocco Simon Msuva hawezi kusahau katika enzi zake za kucheza ndondo? Sasa kulisahau bwana. Kwanza kuna ligi moja liko tandale pale. Tandale pale. Tena ile ligi tuko kwa wachezaji wengi tu hawa kina Mkude, Ndemla. Mimi kwa wachezaji timu ya Msagasumu. Mkude alikuwa na timu yake kama timu yake. Wote timu yake alikuwa kwa kisipia kina Adula Ugo wale, wachezaji wake wale wachezaji na Simba. Kwa hiyo siku hiyo kutokea ugomvi mkubwa. Sasa ugomvi ulivotokea ule mtagasumu tena. <laughs> ugomvi ulivotokea ule unajua washabiki wa kule hawaangalii mchezaji angalia una jina gani. Mm. Kwa hiyo wana na wewe tulivyo jezi. Kwa hiyo tukimbiza, anaweza kwa tukimbiza ile da. Ni kweli nilikimbia sana nikaja na tambio zangu za nyenzi. Hapana. <laughs> na mbio zote hizo. Hey. Mtu yuko nyuma tu. Eh hey, nikaingia chooni. Ah uswahili hey, nikajua. Hey, nikaingia chooni nikajificha. Kwa watu wa kujua. Yaani ndio tukio mimi siwezi kulisahau. Yapo matukio mengi lakini kwa tukio ambalo mimi siwezi kulisahau. Sababu angekukamata yani wengine kwa tatizo kubwa kwa sababu wezi jua wengine wananijui wengine wananijua. Ah. Mbaya kufikia hapo hatuna ziada jina langu ni Omar Katanga kwa niaba ya wote usiku mwema.